കട്ടക്കലിപ്പന്റെ കാന്താരി പെണ്ണ് രചന ആമി അവതരണം ഷാഹുൽ മറയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീച്ച് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ കടന്നു പോകവേ അവർക്കിടയിലായി ആകുല നിറഞ്ഞ മുഖവുമായി നിൽക്കുന്ന ചിറ്റയെ കണ്ട് ശിവ അവർക്കരിയിലേക്ക് നടന്നു നിന്നുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റിയിട്ട് വയ്യേ മോക്ക് വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവരുടെയും മുഖം ചിറ്റയിലേക്ക് പതിഞ്ഞു എന്തു പറയണമെന്നറിയായിരുന്ന ചിറ്റ തൻ്റെ സാരി തലപ്പ് തിരുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മടിയോടെ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്ന വഴിക്ക് ശിവയുടെയും വീണയുടെയും ജാതകം പണിക്കരുതെന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആശങ്കയോടെ അവർ നോക്കിയതും വല്യമ്മച്ചി എന്നതാ ദേവയാനി ഒരു മുഖവുര എന്നതായാലും പറയും പണിക്കർ എന്നാ പറഞ്ഞു അത് ശിവമോളുടെ ജാതക പ്രകാരം ഉത്തമ മംഗലയോഗി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിനാണെന്ന് അല്ലാച്ച വേളിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുന്നു നോക്കാൻ വൈകിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാനാ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് തോന്നിച്ച് ആദ്യം എന്നാ ദേവയാനി ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിലുള്ളൂ മക്കളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യമേ ഇവരുടെ കെട്ട് ഉറപ്പിച്ചല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് തന്നെ ഇവരുടെ ഘട്ടങ്ങൾ നടത്താം എന്നതാ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളിയമ്മച്ചി തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നേരെ നോട്ട് മറിഞ്ഞതും അവരുടെ മുഖത്തെല്ലാം സമ്മതം എന്നോണം പുഞ്ചിരി തെളിഞ്ഞു എൻ്റെ ആ മക്കൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണ സമയ സ്ഥിതിക്ക് കൊച്ചുമക്കളുടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി വൈകിക്കണം രവിയുടെ കൂടെ എവിടെ നടത്താം എന്നതാ നിൻ്റെ അഭിപ്രായം ദേവയാനി എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളുടെയും കല്യാണം ഒരുമിച്ച് ഇതിൽ പറഞ്ഞ സന്തോഷം എന്തുണ്ടാവാന എന്ന് പറഞ്ഞു സക്കരിയ എന്നാലും അമ്മച്ചി അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ കെട്ട് നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികൾ മിന്നിട്ടും പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയാലോ അതാ നല്ലത് അമ്മച്ചി രണ്ട് കൂട്ടേനും രീതി പറഞ്ഞ പോലെ കെട്ടിയെടുത്താൽ എന്നതാ ഡേവി ഒരിക്കലേടാ ഞങ്ങളുടെ ശിവമോളെ കെട്ടാൻ എന്ന് ആൽഫ്രഡ് ശിവയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതും ഡേവി ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൗഡി എനിക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവയെ നോക്കി സൈറ്റ് അടിച്ചും അതുകൊണ്ട് ട്രീസാമ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പതിയെ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഡാ കുരുത്തം കെട്ടവന് എന്നതാണ് എൻ്റെ കൊച്ചിനെ വിളിച്ച് അമ്മച്ചി ഇവനെ കെട്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ ശിവമോളുടെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കരുത് അമ്മച്ചി എന്ന വിളിശബ്ദം കൂടിയതും എല്ലാവരും ചിരിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഡെവിയെ കളിയാക്കാനുള്ള എബിയുടെ ചിരി നിൽക്കാതെ വന്ന വല്യമ്മച്ചി എന്നതാണാ നിനക്കൊരു ചിരി ആവ മാത്രമല്ല നിന്നോടും കൂടിയാ വീണമ്മവളുടെ പരിസരത്തെങ്ങാനും കണ്ട എന്നുള്ള വാണിങ്ങിൽ എബിയുടെ ചിരി സ്വിച്ചിട്ട് കണക്ക് നിന്ന് വെളുക്കെ ചിരിച്ചു നിന്നു എന്നതായാലും നാളെ മുതൽ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളങ്ങ് തുടങ്ങാം ഇനി അധികം ദിവസമില്ലല്ലോ ട്രീസേ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നാളെ തന്നെ മക്കൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്തേക്ക് ബാക്കി എന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതും അമ്മമാര് ഡ്രസ്സ് എടുപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും പെൺപടം മുഴുവൻ ശിവയെയും വീണയും പൊതിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും കൊണ്ടുപിടിച്ച സംസാരത്തിനിടയിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന ശബ്ദം കേട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അഭിയുടെ അച്ഛൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഉറ്റു നോക്കിയവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീരസം തോന്നരുത് എൻ്റെ മോൻ അഭിക്കൊരു ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം തോന്നിയത് അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളോടാ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും പ്രധാനമല്ല കാര്യം പറയും മോനെ എന്നതാ എന്ന് വലിയമ്മ ചോദിച്ചു അഭിക്ക് അല്ലമോളെ ഇഷ്ടമാണ് തന്നൂടെ നിങ്ങളുടെ മോളെൻ്റെ മോൻ്റെ പെണ്ണായിട്ട് അവളെ മകളായിട്ട് കിട്ടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് അഭി മുന്നോട്ട് വന്ന സക്കരിയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നൂടെ അഹങ്ക സോറി അല്ലുവിനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുമെന്ന് പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ ഇരിപ്പിനൊന്ന് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നാലും പട്ടിണിയിൽ ആ സ്നേഹിച്ച് തോൽപ്പിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലു പല്ലിയടിച്ച മനസ്സ് കാർക്കോടകൻ അതുപോലെ എനിക്കിഷ്ടക്കേടൊന്നുമില്ല പിന്നെ മോളുടെ ഇഷ്ടം അതാ പ്രധാനം എന്ന് സഹകരിച്ചൻ പറയവേ എനിക്ക് സമ്മതമല്ല എൻ്റെ പെങ്ങളിവർ നൽകാൻ എന്നുള്ള ഡെവിയുടെ വാക്കിലെല്ലാവരും ഞെട്ടിത്തെരിച്ച് നിന്നു അവൻ്റെ വാക്കിൽ പതിരിപ്പോയ അഭി ഡെവി നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെ അവളുടെ കഴുത്തിൽ അഭിനവിൻ്റെ താലി വീഴില്ല അവളതിന് അനുവദിക്കില്ല എനിക്ക് തന്നോട് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എൻ്റെ പെങ്ങളായതുകൊണ്ട് പറയില്ല എൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ പെങ്ങളെ ഒരു കയറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കെട്ടാം അത്രയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് കക്ഷികളാണ് എന്നെ പോലെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ തരുന്നതിന് എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞോടാ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഡെവി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെവിയെ പൊണ്ണിന്ന് മാറിയെന്നു ഡെവി അല്ലുവിനോടായി എന്നതാണി ഇവന്റെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറങ്ങാൻ സമ്മതമാണോ 
അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഡ്രൈവർ സീറ്റ് തുറക്കവേ അതിൽ നിന്നൊരു കാൽപ്പാൻ തറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അകത്തുനിന്നൊരു വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങി കാറ്റിൽ അലസമായി തെന്നി കളിക്കുന്ന മുടികൾ മേൽപോട്ട് വകഞ്ഞു മാറ്റി കണ്ണിലായുള്ള സ്പെക്സ് അഴിക്കവേ ആ കരിനീല കണ്ണുകൾ അനാവൃതമായി കർത്താവ് ഏതെയും ഒഞ്ചൻ എന്ന ആത്മയോടെ ഇവയുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ സടവുടഞ്ഞ് എണീറ്റ് നിന്ന് നിർത്തം വയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങി കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിട്ടിരുന്ന ഷർട്ടിന്റെ കോളിൽ പിടിച്ച് ഷർട്ട് നേരിട്ടു ഇവ എലി പൊന്നില്ലാണ്ട് കണക്ക് കർത്താവെ ഞാൻ വായി നോക്കി മരിക്കും മൊഞ്ചന്മാരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ മാതാവേ എന്ന് പതിയെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് കേട്ട ഫ്രെഡിയുടെ രൂക്ഷമായ നോട്ടം കണ്ട് വെളുക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ അല്ലേ പട്ടിയോട്ട് തിന്നത്തൂല്ല വേറെ ആരും തീറ്റിക്കത്തൂല്ല എന്ന് മനസ്സിൽ ആത്മീയോടൊപ്പം സൈലന്റായിട്ട് പുച്ഛവും വിട്ടു എന്നാൽ കാറിൽ നിറങ്ങിയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരുവൻ അവർക്കടുക്കിലേക്കായി നടന്നു വന്നൊരു പിഞ്ചിരിയോടെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ്റ്റർ ആൽഫ്രഡ് ആൻഡ് സക്രിയ യെസ് ഞാൻ ആൽഫ്രഡ് ഇവൻ സക്രിയ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഹായ് അങ്കിൾ ഐ എം അലൻ മുബാറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിയോടെ മുബാറക്കിന്റെ ഹീ ഇസ് മൈ ഡാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പുഞ്ചിരിയോട് ആൽഫ്രഡ് അവനെ കൊള്ളുന്നുണ്ട് ആരൻ കിച്ചു അല്ലേ സക്രിയ ഞാനും കൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്യാണം പറയാൻ മുബാറക്കിന് വിളിച്ചിരുന്നു അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിത്തിങ് സീരിയസ് നോ എങ്കിൽ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴി ഡാഡ് വിളിച്ചിരുന്നു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഡാഡിക്ക് പുലർച്ചെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കമ്പനി കാര്യത്തിന് അബ്രോഡ് പോയിട്ട് വന്നു ഇനിയും കൂടെ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരിക്കും അവൻ നേരിട്ട് കണ്ട് പറയാൻ വന്നതാണ് പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ഡാഡിയുടെ വാ ഗിഫ്റ്റ് കൂടെ തന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാൻ കണ്ടിട്ട് പോവാനോ നടന്നു തന്നെ മൂബാറക്കിന് വരാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ നിങ്ങൾ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട അല്ല ഈ മോൻ എന്നുള്ള സക്കരിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ജേക്കബ് അങ്കളുടെ മോനാ ആൽബിൻ ജേക്കബ് എന്നാ ജേക്കബിന്റെ മോനാണോ ഇനി എന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഇവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിയാതെ പോകാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല എന്നെല്ലാം പറയുവേ ഇതെല്ലാം കേട്ടുന്ന വല്യമ്മച്ചി ആൽഫി ഇവരാരൊക്കെയാടാ മക്കളെ അതാമച്ചി ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലുപെട്ടവരാ മുബാറക്കും ജേക്കബും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്യാണം പറയാൻ ഞങ്ങളൊന്ന് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നു കഴിയുന്ന പോലെ വരാമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതാ ഇവർ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവനൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തോ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അവന് വരാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ ഇവരിവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ശരി എന്നതായാലും മക്കളിവിടെ വരെ വന്നില്ലേ ഇനി ഇവിടെ കൂടാം എന്ന് വല്യമ്മച്ചി ഇവിടെ പറഞ്ഞു മാന്യതയോടെ എതിർക്കാൻ നിൽക്കും മുമ്പ് അതിനെന്താ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാ എന്ന കോറ ശബ്ദം കേട്ട എല്ലാവരുടെയും മിഴികൾ അതിന് ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ആലിനും ആൽബിക്കും പിന്നിലായി നിഷ്കുഭാവത്താൽ വെളുക്കെ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കണ്ട് സംശയത്താൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ മുഖം ചുളിയവൻ അലൻ തനിക്കരികിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷീസ് മൈ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ കിട്ടിയതായിരുന്നു എന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാവരുടെയും മിഴികൾ ഒരു ഭാഗത്തായി നിൽക്കുന്ന ശിവക്കരികൾ ഇവയിൽ പതിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം തന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവ പരിങ്ങിക്കൊണ്ട് അത് പിന്നെ കണ്ടാൽ തോന്നിയില്ല സന്തൂർ ഡാഡി പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെളുക്കെ ചിരിച്ചു കൊടുത്ത് തിരിയവെ ഫ്രെഡിയുടെ രൂക്ഷമായ നോട്ടത്തിലൊന്നും പതിരിയെങ്കിലും അവയെ നിഷ്കുരണ ആട്ടിവിട്ട് ഫ്രെഡിയെ നോക്കി സൈറ്റടിച്ചും പതിരി പോയാൽ ചുറ്റുമോ നോക്കി ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആശ്വാസത്തോടെ നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ച് അവളിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ച് എന്നാൽ ആൽബി തനിക്കടുത്ത് നിൽക്കുന്നവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതേ ഉത്തരം ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ വായിൽ നിന്ന് സെയിം ഡയലോഗ് പൊട്ടിവരും മനസ്സിലാക്കി ശിവ അവളുടെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് തടഞ്ഞു അട്ടങ്ങ് പെണ്ണ് വേണ്ടല്ലേ തൽക്കാലം വേണ്ട ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും എന്നുള്ള ശിവയുടെ വാക്കിൽ ഇവ അവരിലേക്ക് മിഴികൾ വായിച്ചു ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ എൻ്റെ പേര് മെഹ്റാസ് എല്ലാവരും എന്നെ അക്കൂന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഇവള് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല അന്നുമാന്ന് വിളിക്കും ഈ വേറക്കാരി ജാനൊക്കെ വിളിക്കില്ലേ എന്താ അതുപോലെ അതമ്മച്ചി ചില അലവരാധികൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന അത് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്നെ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കുന്ന ആൻമരിയാന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൂനെ രൂക്ഷമായി നോക്കിയതും അവളതിനെ പുച്ഛിച്ച് വിട്ടു ആ പുച്ഛഭാവം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന ആനി ഇവളെ മേക്ക് അക്കു എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതൊന്നും ആർക്കും അറിയുവല്ല ചാളമേരിയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കണക്ക് ഇവൾ അക്കമ്മന്ന വിളിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന അക്കു ആനിയ
അപ്പോൾ തന്നെ ശിവ അവരുടെ അടുക്കളയിൽ വന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അവിടെ അരങ്ങേറിയത് പരിചയപ്പെടൽ മഹാമഹമായിരുന്നു പൊട്ടിത്തെറിച്ച രണ്ട് ബോംബുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് പെൺപടകളുമായി കൂട്ടായി കലിപ്പെന്ന വികാരത്താൽ പണിതത് കൊണ്ട് ആൺപടകൾ ഒരമ്മ പെറ്റാളിയന്മാരെ കണക്ക് പരസ്പരം പുറന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഡെവിയാലനും ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെ നിന്നേ ചർച്ചിക്കാൻ തുടങ്ങി എബിയാണേൽ അതിനിടയിൽ അവരുടെ പ്രണയ വിവാഹം മനസ്സിലാക്കി ആൽബിയുടെ പുറകെ കൂടി അവരുടെ പ്രണയം ചോർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങവേ വല്യമ്മച്ച് അതിനെ തടയിട്ടുകൊണ്ട് ആൽവി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മക്കൾ ഡെവിയുടെ കൂടെ മനക്കിലേക്ക് പൊക്കോളൂ കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ അവരവിടെ നിർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടെ മക്കൾക്ക് നിൽക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അലൻ ഡെവിയെ നോക്കി അടക്കി ചിരിച്ചു ആ ചിരി ദഹിക്കാതിരുന്ന ഡെവി നിനക്ക് ഞാൻ തരാവേ എന്ന് ആത്മഹിച്ച് വല്യമിച്ച് അലനും ആൽബി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അക്കുവാനി ശിവയുടെ കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളിടി വെട്ടിയ കണക്ക് ഞെട്ടിയ ആലൻ ഡെവിയെ കൂർപ്പിച്ച് നോക്കിയതും അവൻ അടക്കി ചിരിച്ച് പണിതാണല്ലേ പറയാനുണ്ടോ നാറിയ പണി കാണിക്കല്ലേ ഡെവി ഞങ്ങളെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞതാ അങ്ങനെ മക്കൾ മാത്രം സൂചിക്കേണ്ട ക്ഷമ ആട്ടിന് സൂപ്പിന്റെ ഫലം നൽകും നാറി എന്ന് മനസ്സിൽ നന്നായി എന്ന് സ്മരിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വരുത്തി ആൽബിയോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യടാ കോപ്പേ എന്ന് കണ്ണ് കാണിച്ച അവൻ വല്യമിച്ച് അതിന് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുവല്ല ഒന്നാമതേ ആനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പേടിയാ അല്ലേ ആനി ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ കൂട്ടിൽ ഒരുപാട് പേരില്ലേ പേടിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല എന്റെ പെങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അവളെ മിനി ജാഗി ജാന ബ്രോ ഒന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട അല്ലേ ഡെവി ശിവ നോക്കിക്കൂടാ അവരെ എന്ന് ആൽബിയുടെ മറുപടി എബി കൂടെ പറഞ്ഞു ആൽബി എബിയെ പല്ലിയടിച്ച് ദയനീയമായി നോക്കി ഒന്നും തോന്നരുത് ആ സുഖം ഉണ്ടാ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവരെ സമ്മതിച്ചു അക്കുവാനി അഞ്ഞൂറ് വെളുത്തിന്റെ ബോൾബും കത്തിച്ച് അവൾമാരോട് കത്തിയടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം കാര്യത്തിന് തീരുമാനമായതും അവർ പോവാനിറങ്ങി അതിനിടയിൽ ആ ലക്കുവിനെ അരികിലായി ചെന്ന് ഒരു ഭാഗത്തേക്കായി മാറ്റി നിർത്തി പതിയെ അക്കു കൂടെ വാ പെണ്ണ് ഞാനിങ്ങൂല ഞാനിവിടെയാ കുറെ കാലത്ത് ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം ഒരു നാലിട്ട് താമസിക്കണം നമുക്ക് ഇത് മതി തിരുപ്പതിയായി മഹാനെ തിരുപ്പതിയായി ഡേ കളിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടല്ല ഒരാഴ്ചയാ ഒരാഴ്ച അതിന് അക്കു ഞാൻ വരൂല ഒരാഴ്ച ശിവയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പോവാ ഞാൻ വരുന്ന വഴി ഒരു പഞ്ഞി മിട്ടായി മേടിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ് അൺഹൈജീനിക് ആണെന്ന് എന്നുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ആനി അക്കുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവൾക്ക് പറയുക ആൽബിയും വന്നു അതും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മേടിച്ചു തന്നില്ല വൃത്തി പോരാന്ന് എന്നിട്ടൊരു നോട്ടം നമുക്ക് അറിയാം അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തി ഇല്ല എന്നല്ലേ അക്കു എന്തൊക്കെയാടി നീ നിങ്ങൾ ഒന്നും പണയേണ്ട രാവണ ഇപ്പം ഞാൻ വേണം ഒരാഴ്ച ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് മീറ്റിംഗിന് വന്ന ഏഷ്യൻ പെയിൻറ്റുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് വാരി വിതരുമ്പോൾ ഇളിച്ചോട് നിൽക്കുമായിരുന്നല്ലോ അവർ നോക്കുമ്പോൾ ചിരി ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കരിപ്പും ആർബിച്ച അവൻ കണക്കാ അല്ലേ ആനി അതെ അതെ നിന്റെ ആംഗ്ലയിൽ പോയി അല്ലെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് വാഷ് ചെയ്തേനെ എന്നതാ ഇച്ച ആനി ഉദ്ദേശിച്ച് ഡിവോഴ്സ് എന്നാ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ കൂടെ എന്നാ ഞാനും കോപ്പ് വല്ല ഒപ്പിച്ച് മോങ്ങിക്കൊണ്ട് വാ അടുത്തോട്ട് ഇടിച്ച് ഭിത്തി തേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കലിൽ ചവിട്ടി തുള്ളി പോയതിന് പുറകെ ആനിക്ക് നേരെ രൂക്ഷമായ നോട്ട് പറഞ്ഞ് ആൽബിച്ച ആനും കൂടെ പോയി ഇതാക്കൂ അന്നമ്മോ പണിയാവോ ആവുന്നു തോന്നു ഇനി എന്നാ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പോകുന്ന പോക്കിലാണ് പടകൾ ജോണിനെയും ഫ്രെഡിനെയും പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി നേരം മനക്കിലേക്ക് വിട്ടത് പിന്നീട് പെൺപിള്ളേർ മുഴുവൻ മുകളിൽ ബാൽക്കണിൽ ഇരുന്ന് കത്തിയടി തുടങ്ങി ഇനി നീ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഞങ്ങളിത് കേട്ടില്ലേ എന്നുള്ള അക്കുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ശിവ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് പല ഭാഗങ്ങളും സെൻസർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതും അഞ്ചുകൊണ്ട് വായും തുറന്നിരിക്കുന്നു ശിവ നിന്റെ ശ്രാവണ വേഷം ആ ഒന്നുകൂടെ കെട്ടാവോ എന്തോ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആ വേഷം കൂടെ കാണാൻ ത്വര എന്ന അക്കുവിൻ്റെ വാക്കിൽ അന്നമ്മ അതുപോലെ ഒരു വേഷം കെട്ടിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ കെട്ടിയോലെ ഇരുട്ടടി അടിക്കാൻ എന്ന് ആനി പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അക്കു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അങ്ങേരുടെ ആ ജോലി അതിനൊരു തിരിച്ചടി ഞാൻ ഈ കോലത്തിൽ ചെന്നെ കൊടുത്തിരിക്കും അതേത് ജോലി നീ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് വന്നിരുന്നു കുട്ടിയെടുപ്പിട്ട് ഒരുത്തി അവൾക്ക് രാവണായിട്ട് ഒരു ഒട്ടല് അങ്ങേരാണെങ്കിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൈയും കൊടുത്തേക്കുന്നു ക്ലൈൻ്റാണ് പോലും ക്ലൈൻ്റ് അതിന് അതിന് എനിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യണം എന്ന് അക്കു പറഞ്ഞു ആനി എന്നാൽ എനിക്കും അതിന് അവരിവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഏതോ മരക്കിലേക്ക് പോയേക്കുമല്ലേ അത് എവിടെയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവ
ഞാൻ അഭിസാരനെ ആ പണി വയ്ക്കുന്ന ആലോചിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ രാത്രി പോവല്ലേ കുഞ്ഞ് നീയും ഞാനുണ്ടല്ലോ ഞാനില്ലാതെ എന്താ ആഘോഷം പോ ശി വേച്ചി എൻ്റെ കൃഷ്ണ വീണ് ഇനി നീയും ഉണ്ടോ ഞാൻ എന്താ ചേച്ചി നിങ്ങൾ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ യബിച്ചായൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ വറക്കേണ്ടി വരും വേണ്ട ദേവി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സേഫ് തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം